not that strong. It's a miracle because a woman just a piece of folk art. It's torn, ten song squares, and so on. Choreography. Stop Swidnam. Then it's Gilganon. Here, where the names of just some of the men, women, and children who have done I have often said, and I still deeply believe, it is impossible. Teve o desejo de criar a estátua do prazer que dura um instante. E andou pelo mundo à procura do bronze. Mas no mundo inteiro, restava apenas o bronze da estátua da dor que se sofre toda a vida. E foi ele mesmo quem tinha feito essa estátua. Colocando-a sobre o túmulo do único ser que amou. Para que fosse uma prova do amor que nunca morre e símbolo da dor que se sofre toda a vida. Mas não havia mais bronze senão daquela estátua. Então, segurou a estátua que tinha criado, colocou-a num grande forno e entregou-a ao fogo. E com o bronze da estátua da dor que se sofre toda a vida, criou a estátua do prazer que dura um instante. Eu não faço parte desta peça porque não pediste. Hi, my name is Jane Parker, and I really don't belong in this piece, but I'd like to belong in it. You see, I'm an actor, out of work at the moment, but I can sing, dance, tap, recite Shakespeare. Be Shakespeare. 
Anything from Macbeth to Twelfth Night, I'd do a mean version of viola, let me tell you. I've done lots of cabaret, No Coward, Plan of Mine, Pirandello. I can sing, dance, and act. My name is Gloria Melo. I don't belong to this piece, but I have such a pity. Hello. My name is Jack, and I'm not on the show because I'm doing another show in New York. Apollo. Ciao. Olá. Eu sou a Paula. Mas não pertence a esta peça. Smashing my chest against brown asphalt without a thermonuclear sunrise or a sweet noise. Falling inside a purple candy field and being tortured by a glorious flashing machine under my highway skin. Diving into a computer's golden red world, not feeling the little bullets pain in the metallic holes. Surviving as a splendorous nitroglycerin, not even trying to be in love with a polysmith's shades. Exploding in sugar metal pieces between crash flashing cars. And it isn't on a Sunday, just me, showing my trick cars just showing to have 51 cakes and grenade scars in this colored skin.
Tinha ido à quinta com o meu pai. Tínhamos ido até lá à quinta para dar o seu dinheiro aos animais. E ao que pediu também para dar as mancias. E no final temos feito todas as tarefas. Voltámos para casa. Houve um dado momento que eu comecei a ouvir sons e a ver luzes a passar por cima de mim, de um lado para o outro. Muitas, muitas luzes, muitos, muitos sons. Havia pequenos objetos que me batiam na carrinha e, e na chapa da carrinha e em mim. E houve um momento que sentia a minha cabeça úmida e metia a mão na cabeça para ver o que é que era. E quando olhei para a minha mão, tinha a minha mão cheia de sangue. Então aí comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Porque eu já, eu já estava com medo, mas depois comecei a chorar. E o meu pai viu-me a chorar, só que não podia fazer nada, não podia parar. Porque parar ali. Era, era muito perigoso. E então acelerou e olhava para mim através do que era o E eu gritava e via o sangue sair da minha cabeça. E estava com medo. E só quando chegámos a casa é que eu me pude abraçar aos meus pais.
jovem nu e ajoelhado que chorava. Repito. Nu e ajoelhado que chorava. O seu corpo era como uma flor branca. E na cabeça levava cinza em vez de espinhos. Então disse. Compreendo que seja grande a tua dor. Porque na verdade ele era um justo. Repito. Ele era um justo. Mas o jovem respondeu-me. Não choro por ele. Mas por mim mesmo. Eu caminhei sobre a superfície das águas. Curei o leproso. Devolvi a vista ao cego. Dei de comer aos fomeados e fiz levantar os mortos. Repito. Fiz levantar os mortos. Tudo quanto ele fez, viu eu também. Mas mesmo assim, repito. Mas mesmo assim, não me crucificaram. <risos>